വളരെ ചെറിയൊരു വാക്കാണല്ലോ പക്ഷെ നോ പറയേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസിൽ പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ജാസ്മിൻ നോ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അതായത് യേസ് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് നോ പറയണം എന്നാണ് ഉള്ളിലുള്ളത് പക്ഷേ അവർക്ക് അവിടെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇല്ല പറ്റില്ല നോ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റാതെ അവർ യേസ് പറയുകയാണ് അപ്പം ഇതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കണം എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ആരെയും പിണക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ അതായിരിക്കാം ഒരു റീസൺ അതുമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം കുറ്റബോധം തോന്നുന്നതും ഉണ്ടാകാം ചില ആൾക്കാർക്ക് നോ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കുറ്റബോധമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ അവരെന്ത് ചിന്തിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മോശമായോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ അപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോ പറയുക അതിൻ്റെ റീസണാണ് കാരണം പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ വലിയൊരു സൊല്യൂഷനാണ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അതേ കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്നെ എന്താണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ അത് ചിന്തിക്കാം എനിക്കിത് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്താണ് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് നേടുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ റീസണാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവർ എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് പിണങ്ങി പോകുന്നവരെ ഒരിക്കലും നമ്മളോട് ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹമുള്ളവരല്ല അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും യേസ് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ ദുരുപയോ ദുരുപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ നോ പറ നമ്മൾ നോ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് പിണങ്ങി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മളോട് ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹമുള്ളവർ മാത്രം മതി നമുക്കതൊരു ചെറിയ സർക്കിളായിരിക്കാം പക്ഷേ അത് നമ്മളോട് നമ്മൾ യേശു പറഞ്ഞാലും നോ പറഞ്ഞാലും ഏത് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവർ മതി അല്ലാതെ എന്നെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അതല്ല കുറ്റബോധം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് യേശു പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കുറ്റബോധമാണ് ശോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയായോ അത് അവർക്കൊരു പിണക്കമാകുമോ പിന്നെ അതൊരു ഇങ്ങനൊരു കുറ്റബോധം പോലെ കിടക്കും പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യേശു പറയുന്നു പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല അല്ലെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാത്ത കാര്യം നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സിലാവുന്നു കാരണം നമ്മളത് പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്നേരവും നമുക്ക് കുറ്റബോധം തോന്നും എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നോ പറഞ്ഞില്ല എന്നോർത്തിട്ട് വീണ്ടും കുറ്റബോധം തോന്നും അപ്പോൾ കുറ്റബോധം എങ്ങനെ പോയാലും തോന്നും യേശു പറഞ്ഞാലും തോന്നും നോ പറഞ്ഞാലും തോന്നും അപ്പോൾ പിന്നെ നോ പറഞ്ഞുകൂടെ അതായത് കുറ്റബോധം തോന്നുന്നതാണ് നമ്മൾ റീസൺ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ ഏതായാലും കുറ്റബോധം തോന്നും അപ്പോൾ പിന്നെ നോ പറയുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സ്വയം സംസാരിക്കേണ്ട അടുത്ത് സ്വയം എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കേണ്ട അടുത്ത് ഞാൻ സംസാരിച്ചല്ലോ എന്ന് അഭിമാനിക്കുമെങ്കിലും ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ സ്ട്രെസ്സിലാകുന്നു വീണ്ടും കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വരെ നമുക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നതല്ലേ നല്ലത് അപ്പം നോ പറയേണ്ട അടുത്ത് നോ പറയുക ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി അതല്ല നമുക്ക് നോ പറയാൻ ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം ചോദിക്കും ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സമയം ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് ശരിക്കും എനിക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ള റീസൺ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണോ അത് ശരിക്കും അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എനിക്ക് ഇത് ചെയ്തു തരണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന ജോലികളുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ സ്ട്രെസ്സിലാകും അവസാനം ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എനിക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ സ്ട്രെസ്സിലാവും ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു വിഷമമാവും എന്താണോ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ അത് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളോട് ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്കത് മനസ്സിലാവും അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് പണങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ചില ആൾക്കാർ ഇതിങ്ങനെ നോ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കേട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് അത് ഓക്വേഡായിട്ട് തോന്ന
ഇതൊക്കെ ഞോ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇല്ല പറ്റില്ല എന്നെ കൊണ്ട് നടക്കില്ല എന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അവർക്കത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അതല്ലാതെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വളഞ്ഞ വഴികളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ റീസൺ മനസ്സിലാക്കി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എല്ലാവരെയും പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണോ അതോ കുറ്റപ്പെന്ന് തോന്നുന്നതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാവരെയും പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വയം സംസാരിക്കണം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറയുക അതുമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറ്റം നമ്മുടെ മേളിൽ വെച്ചിട്ട് ഉള്ള രീതിയിൽ പറയുക അതുമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം ചോദിക്കുക അവർ മിനിറ്റ് ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുക അപ്പം നമ്മൾ ആ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നോ പറയുന്നില്ല ആലോചിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു നല്ല റീസൺ പോലെ പറയാം നമ്മുടെ ഉള്ള റീസൺ എന്താണോ ശരിക്കും എന്താണോ അത് പറയുക കുറ്റബോധം തോന്നേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക അതൊക്കെ നമ്മുടെ തലയിലുണ്ട് നമ്മൾ റീസൺ മനസ്സിലാക്കി ഇതുപോലെയുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മൾ വെക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് നോ പറയാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഇതാർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന